Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в студии Лина Зинатулина. И вот о чем сегодня расскажем. Все пути привели в Казань. Разный опыт получаем. Как завершился всероссийский съезд предпринимателей татарских сел, расскажет Рамиль Шайдуев. В Татарстане вновь отложили снятие ковид-ограничений. Темп снижения заболеваемости значительно замедлился. О санитарно-эпидемиологической ситуации в республике расскажет Вероника Гайнудзинова. Жителям пострадавшего от взрыва газа дома предоставили новое жилье. Мы вернемся сюда, очень надеемся. Где и на каких условиях выяснила Юлия Гоголева. Неуютный дом. Причем тут капремонт? Это ЧП. Почему жители дома на Гагарина в Казани уже месяц остаются без газа, расскажет Рамиль Галиулин. Мы гордимся тем, что в татарских селах нашей страны есть такие активные, предприимчивые люди. Они уделяют большое внимание благополучию деревень и искренне переживают за будущее своего народа. Рустам Миниханов сегодня на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел отметил их особую роль. Пленарное заседание прошло в Корстане. Съезд объединил почти 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов страны. Участники говорят о мерах поддержки татарских сел, развитии национально-культурных организаций и укреплении связей Татарстана с татарами со всей страны. О том, как татары окно в Европу прорубили, Рамиль Шайдулин. Производится в Казани. Мы поставляем ее под торговым брендом э, в Европу. В сладкое татарское лакомство влюбилась уже половина Европы. Сегодня чак-чак можно встретить в Австрии и Бельгии, Великобритании и Германии и многих других странах, куда его поставляет Касим Баймашев. Европу пройти некачественным продукцией невозможно. Мы по качеству прошли и по всем сертификатам Европы прошли. Он, как и сотни других делегатов схода, предприниматель из татарского села. Раз в год они собираются на исторической родине, чтобы поделиться друг с другом опытом. По традиции их приветствует президент республики Рустам Миниханов. Сегодня третий завершающий день съезда. К этому времени предприниматели уже успели посетить несколько дискуссионных площадок, съездить в район, на этот раз в Тукайский, чтобы посмотреть на примеры успешного развития бизнеса на селе. Ну а сейчас время посмотреть то, что они производят. Сельские бизнесмены привозят с собой то, что делают сами. Это и продукты, и книги, и украшения, и картины, одежда, и даже музыкальные инструменты. Без единого гвоздя сделано. Уже дизайн другой совсем. Уже как мы наш татарский вот, цветок лилии, так, форму я так вот сделал. А вот постоянный делегат схода Азат Пазюков производит колбасы. Мы сейчас поставляем Санкт-Петербург, поставили, начали поставлять в Москве. Там какой-то оптовый точку надо сделать, как бы татарская эмблема халяль, чтобы удобно было. Раз в год свои предложения они везут на этот сход. Он проходит уже в девятый раз. И всегда предприниматели могут здесь наладить деловые контакты, решить общие проблемы. Ведь каждому есть чем поделиться. Как замечает Рустам Миниханов, каждого можно ставить в пример. Они сами ощущают поддержку республики. Вот и сегодня предприниматель из Омска озвучила проблему и попросила содействия Рустама Миниханова. К нашей деревне нет дорог, и нам нужна помощь. Просим обратиться к нашему губернатору, чтобы отремонтировать примерно 40 километров. Пожалуй, в стране нет региона, где бы не было татарских сел и татар с присущей им предпринимательской жилкой. Сегодня делегаты схода подписали резолюцию о развитии и сотрудничестве. Армель Шайдуль, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. На сходе Рустам Миниханов отметил и особый вклад татарских ученых в борьбу с пандемией. Руководители двух институтов, разработавших вакцину против коронавируса, татары, и это большая гордость для нашего народа, сказал Рустам Миниханов. Коронавирус 
Напомним, сегодня в России разработаны три отечественные вакцины против коронавируса. Спутник Ви, Эпивак Корона и Ковивак. Генеральный директор научного центра Вектор, выпускающего спутник Ви, доктор биологических наук Ренат Максютов. А директор центра имени Чумакова, выпускающего Эпивак Корону, доктор медицинских наук Айдарыш Мухаметов. В Татарстане вновь отложили снятие ковид-ограничений. Это связано с тем, что темп снижения заболеваемости значительно замедлился. Роспотребнадзор назвал такую ситуацию нестабильной. Эпидемиологи опасаются ухудшения обстановки. Какие советы дают татарстанцам и достаточно ли в республике вакцины от ковид, спросила Вероника Гунудинова. Командная работа требует ответственности. Об этом, как никто, знает главный тренер баскетбольной команды «Уникс». Димитрис Привтис сегодня привился вторым компонентом «Спутник Ви» в 7-й Казанской поликлинике. Я проконсультировался со своими докторами в Греции, в моей стране. Они мне сказали, что вакцина хорошая и безопасная. И я решил обеспечить себе лучшую жизнь. Я взаимодействую с большим количеством людей. Для меня важно улучшить нашу жизнь. Поддержал коллегу спортивный директор клуба. Клуба Клаудио Калдебелла. Он рассказал, что в его родной Италии привиться не так просто. Это моя ответственность перед людьми, которые меня окружают. Так как я из спорта, я знаю, что только коллективно можно одержать победу. На сегодня в республике привились более 140 тысяч человек. После вакцинации ни один татарстанец не заболел коронавирусом, говорят медики. Но подхватить вирус можно между двумя прививками. Ведь количество антител, которое вырабатывается после первой дозы, недостаточно для полноценной защиты организма. У нас нет данных, что коронавирусные инфекции заболели после второго этапа. У нас есть единичные случаи болезни после первого этапа, но, в общем-то, это проговаривалось, это возможно, мы об этом уже тоже не раз говорили, что связано это ни в коем случае не с вакциной, а с тем, что есть определенное время, когда пациент не испытывает каких-либо клинических симптомов. В Минздраве говорят, дефицита вакцины нет и любой желающий может привиться. Информацию о нехватке доз в районах не подтвердили. Согласно нашим данным, которые мы мониторим ежедневно, дефицита в настоящий момент по вакцинам в районах нет. И вакцинация проводится всем желающим. За последний месяц татарстанцы стали чаще болеть тяжелой формой коронавируса. Больше всех заболевших по-прежнему в возрастной группе 60+. плюс. В Татарстане пока не планируют отменять ограничения. Обстановка нестабильная. Если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, то в марте только на 20. Темп снижения заболеваемости значительно замедлился. И пока вот мы находимся в такой вот несколько о нестабильной ситуации, которая в любой момент может поменяться. И здесь самое главное продолжать соблюдать меры профилактики и те ограничительные мероприятия, которые есть. В республике ждут вакцину Эпивак Корона. Поступит в Татарстан и спутник Лайт, которую зарегистрировали на днях. Сроки поступления пока не назвали. Вероника Гайнудинова, Алмазиядинов, Игорь Романов, ТНВ. Казань. Еще о трех случаях смерти от ковид сообщает Республиканский оперативный штаб. Мужчинам было 66 и 86 лет. Инфекция стала причиной смерти и 71-летней женщины. За последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса. 21 человек госпитализирован. В России почти 9 тысяч новых заболевших. Президент Татарстана дал поручение помочь материально пострадавшим в результате взрыва в Зеленодольске. Сейчас правительство республики готовит документы на выплаты. В таких случаях, как правило, предусмотрена единовременная выплата 10 тысяч рублей на человека. Тем, кто потерял имущество, 100 тысяч на человека и 1 миллион рублей семье погибшей. Напомним, в результате взрыва газа погибли два человека, четверо оказались в больнице. И сегодня пострадавшие при ЧП начали переезжать во временное жилье. Это новый социопотечный дом на улице Сайдашева. Муниципалитет организовал переезд, людям помогают сотрудники коммунальных служб. Пострадавшему от взрыва дому нужен капитальный ремонт. По словам экспертов, это займет не менее полугода. На каких условиях переселяются жители и как будут восстанавливать их квартиры, готова рассказать Юлия Гоголева. Там, говорит, щель сплошная. В тот страшный вечер Наталья Рыбакова и ее пожилая мама спали в своей 26-й квартире на шестом этаже. Проснулись от сильного хлопка. Сразу сильно хлынула вода. Не поняли ничего. На следующий день в большой комнате ее квартиры установили подпорки, чтобы не обрушился потолок. Сегодня Наталья, как и другие жители пострадавшего от взрыва дома, экстренно собирала вещи для переезда. 
А это жительница квартиры на пятом этаже. Сюда она переехала совсем недавно и только закончила ремонт. Все вложила и осталась галеком. Ну, надеюсь, что восстановит. Трещины на потолке и в квартире Максима Чернышова. Но главное, что жена и дочки не пострадали. Одной дочке 6 лет, другой полтора годика. Ну, они пока спали, не было страха. Они не поняли. Они не проснулись от взрыва. Вот что осталось от квартиры, в которой 29 марта произошел взрыв газа. Как видим, выбитый стекла, обрушился потолок, стены. Примерно в таком же состоянии и квартира напротив. Между двумя квартирами нет никаких перегородок и стен. Кадры говорят сами за себя. От взрыва в Зеленодольском доме пострадало 49 квартир. Как только из них вывезут вещи, начнутся работы по восстановлению здания. Стены и потолки частично разберут и построят заново. Все это время пострадали. Продавшие будут жить в этом новом социопотечном доме на Сайдашево. Данное жилье предоставлено жильцам бесплатно, муниципалитетом совместно с Госжилфондом и при поддержке правительства республики. Они будут здесь жить э, до окончания восстановительных работ. С вынужденным переездом жильцам пострадавшего дома помогают друзья, соседи и сотрудники коммунальных служб. Бесплатно предоставили транспорт для перевозки вещей и, самое главное, рабочие руки. Только за два часа, что наша съемочная группа дежурила у здания, грузчики 12 раз поднимались на верхние этажи пешком. Юлия Гоглева, Марат Зайдулин, Зеленодольск. Вынуждены греть воду в кастрюлях и мыться в тазиках. Вот уже больше месяца жители пятиэтажки на Гагарина в Казани живут без газа. Управляющая компания перекрыла в их квартиру голубое топливо, объяснив это неисправностью дымохода. Проблема обнаружилась после того, как в феврале в одной из квартир семья отравилась угарным газом. Жильцы требуют вернуть уют в квартиры, но уютный дом предлагает им собрать деньги на ремонт. А это почти 2 миллиона рублей. Рамиль Галиулин продолжит. Искру дает, и, соответственно, вода холодная. Нет газа, нет и горячей воды. И так уже больше месяца, говорит Любовь Полецкая. Переехала с семьей в квартиру только в декабре. Но радость от новоселья длилась недолго. Теперь, чтобы помыться, женщина вынуждена регулярно навещать родственников. Мы ездим, дедушки мыться, потому что маленькие дети. Все равно неудобно поливать, и мыть те же самые головы и тело из тазиков. Мыться по старинке и греть воду в кастрюлях вынуждены еще 75 квартир дома на Гагарина. Газ отключили больше месяца назад, после того, как в одной из квартир угарным газом отравилась мама с двумя детьми. Сейчас с ними все в порядке, но в УК посчитали, что не все нормально с дымоходом, его надо ремонтировать. И если в начале марта газ появился на кухне, то колонки отключены до сих пор. Через два на третий день, хоть плиты, ладно, хоть это соединить дали. А два дня вообще без газа были. По двое, по трое детей в семьях. И вот без горячей воды вообще никак. А в доме, естественно, дышать нечем. Когда воду кипятишь, дышать нечем. Опять приходится окна открывать. Опять простывают. Сегодня собрались здесь обсудить вопрос отсутствия горячего снабжения. Жильцы встретились с представителями управляющей компании «Уютный дом» и обслуживающей дымоходы организации. УК заявила, для ремонта нужно миллион восемьсот тысяч рублей. Иначе малейшая утечка и газом может отравиться целый дом. Хорошо, Сумма, источник, источник, то есть использовать средства текущего ремонта, которые есть у вас там в размере 634 тысяч рублей, средства от использования общедомового имущества, там тоже есть порядка 50-60 тысяч рублей, и остальная сумма порядка миллиона, необходимо ее э, собрать путем увеличения тарифа. Хорошо, Это то же самое. русским языком для всех. Денег нет, скинетесь, тогда у вас все будет. Если не скинетесь, ничего не будет, правильно? Второй вариант, который предложил управляющая компания, программа капитального ремонта. Программа на сегодняшний день на 21 год сформирована. Да, это возможно, возможно получится включить 22 год, но вы весь этот период вынуждены будете без воды. На улице темнело, а разговоры не остывали. Как отметили в обслуживающей компании, дымоходы в этом доме проверялись согласно нормативам. 25 квартир запущено газоснабжение на проточные нагреватели. В 75 газоснабжение на проточные нагреватели отсутствует. При задымлении дымовой шашкой на первом этаже выход обнаружился в смежных квартирах на четвертом либо в пятом этаже. Эту информацию нам подтвердили в Горгазе. Техническое обслуживание газового оборудования проведено по графику в феврале 2020-го. Согласно законодательству, проводится не менее одного раза в год. При плотно закрытых пластиковых окнах присутствует обратная тяга. На данный момент дом от сети газоснабжения отключен до предоставления акта от печной службы. 
Получается, дымоход неисправен, жильцы без удобств и не готовы платить за ремонт. При этом управляющая компания уже раздает бланки, подписание которого предполагает ремонт за счет жильцов. Часть возьмут из фонда текущего ремонта, а миллион сто управляющая компания готова дать в кредит. Люди против, намерены обратиться в прокуратуру. Будем надеяться, что уполномоченные органы вышестоящие не оставят нашу ситуацию без рассмотрения и все-таки примут какое-то решение компромиссное. Мы же обратились в госжилинспекцию и намерены выяснить, правомерна ли история с займом от УК и кто должен оплачивать ремонт, учитывая, что есть обслуживающие домоходы организации. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Детективная история о поисках чистой воды и бешеных тарифах на жидкость, которую Санпин не позволяет называть питьевой. Сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня президент Татарстана побывал в Москве, где встретился с вице-премьером России Маратом Хуснулиным. Рустам Миниханов доложил о реализации программ в рамках нацпроектов. Обсудили и ряд федеральных программ. На встрече в Доме правительства также были первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматулин, министр транспорта республики Фарид Ханифов. Праймер из «Единой России» сегодня пополнился политиками-тяжеловесами. Сегодня Оргкомитет предварительного голосования зарегистрировал 17 человек, желающих стать депутатами Госдумы. Напомним, через праймерис партия определит своих кандидатов для осенних выборов. Кто уже заявился и чем они займутся, со следующей недели спросил Дмитрий Аринин. Документы? документы для участия в праймерис сегодня представил Олег Морозов. Согласно последнему рейтингу Госдумы, самый эффективный депутат от Татарстана. Предполагаю избираться в 28-м Нижнекамском избирательном округе. Это 10 муниципалитетов. Также сегодня на праймерис заявились известные парламентарии Ильдар Гельмудинов и Марат Бариев, а также глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин. Уже не первый год избираюсь от Республики Татарстан. И партия, и избиратели оказывают доверие. Считаю, что есть еще силы, возможности и уже есть опыт. Я думаю, что сможем каким-то образом еще раз подчеркнуть роль нашей партии в истории, в новейшей истории нашей Российской Федерации. Сегодня на заседании Республиканского оргкомитета «Праймерис» утвердили 17 новых участников предварительного голосования. Они представили все нужные документы. В общем, на участие заявились 28 человек. Любой гражданин, у которого все нормально с документами, он не получает отказа. Даже те отказы, которые мы сегодня даем, они носят больше формальный характер. И люди, добирая необходимый перечень документов снова приходит и заявляется. У нас таких несколько человек уже. Со следующей недели зарегистрированные участники праймерис будут встречаться с избирателями в городах и районах республики. Это в первую очередь рассказать о своей работе. Все-таки у нас прошел практически уже заканчивается созыв. У меня были взяты на себя обязательства. Праймерис Единой России пройдет с 24 по 30 мая. Все желающие смогут проголосовать как онлайн, так и на специальных счетных участках. Дмитрий Арин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В республиканском штабе ЛДПР сегодня подвели итоги визитов в Татарстан депутатов Госдумы. На этой неделе по городам и районам курсировал автобус партии. Для встреч с населением приезжали Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Никита Березин и Андрей Андрейченко. Депутаты рассказали о законотворческой работе российского парламента и приняли обращение татарстанцев по различным вопросам. Если есть необходимость дать юридическую консультацию, соответственно, оказывается такая услуга. Если присутствуют депутаты, депутат общается как депутат с своими избирателями. Одновременно посещали, когда районы посещали и социальные объекты, встречались с жителями. В преддверии священного месяца Рамазан в Московской соборной мечети открыли первый в стране магазин, где мусульманская литература представлена сразу на 15 языках, в том числе и на татарском. Муфтий Равиль Гайнуддин поздравил собравшихся гостей с этим событием, а также поделился планами по предстоящему Рамазану. Сейчас в мечетях Москвы и в регионах активно идет подготовка к этому событию. Если в Москве в большом помещении разрешается на 50% заполнять, то в других регионах эта цифра может меняться. Так как, например, в начале на территории Подмосковья дали заполнять на 75%, а сегодня 
к началу Рамадана обещают, что уже можно 100% заполнять площади, где мы будем проводить наши мероприятия. А сейчас просим зрителей взять в руки блокнот и ручку. Маленькой Софье Швецовой из Нижнекамска нужна помощь. У малышки проблемы со слухом. Врачи говорят, шансы на выздоровление есть. Нужно сделать дорогостоящую операцию, денег на которую у молодой семьи нет. Поэтому родители обращаются с просьбой о помощи. А где гусенок у нас? Покажи, где гусь. Вот гусенок, да? Как гусь говорит. Га-га-га, правильно, Софья. Полуторагодовалая Софья легко определяет животных, всегда улыбается. С первого взгляда не подумаешь, что девочка плохо слышит. У нее врожденная патология, отсутствует ушная раковина и слуховой проход справа. Исправить ситуацию может только операция. За нее берутся американские врачи. Сейчас у Софьи четвертая степень тугоухости. Это означает, что полная глухота. После такой операции, мы знаем по опыту российских семей, которые уже сделали такую операцию, мы знаем то, что после такой операции слух улучшается до первой степени. То есть ребенок будет слышать так же, как мы с вами. Но цена вопроса слишком высока для молодой семьи. 6 миллионов 600 тысяч рублей. Причем часть суммы нужно внести уже сейчас. На данный момент мы открыли сбор в социальных сетях. Активно рассылаем всю информацию, обращаемся в благотворительные фонды во всевозможные, просим известных людей, блогеров помочь распространением информации. Мы также ищем активных волонтеров, которые нам помогают. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать полтора миллиона рублей, но это лишь одна четвертая часть нужной суммы. Семья Швецовых будет рада любой помощи. Если вы хотите принять участие в жизни маленькой Софьи, можно отправить денежные средства на номер карты, который указан на экране. Светлана Звонарева, Александр Халин, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Завтра в Татарстане пройдут традиционные сельхоз-ярмарки. В городах и районах республики торговля развернется на более чем 20 площадках. Их адреса вы видите на экране. Можно будет приобрести мясо, молоко, яйца, крупы и другую фермерскую продукцию по доступным ценам. Как сообщает Минсельхоз республики, все самое свежее и натуральное, без торговых наценок. Так, по итогам трех ярмарочных недель было реализовано более 100 тонн овощей, 200 тонн мяса, почти полмиллиона яиц. Напомним, весенние ярмарки начали работать. 13 марта и будут продолжаться до 24 апреля. Казанская обсерватория имени Василия Энгельгарта готовится к 60-летию первого полета человека в космос. Для гостей космические программы, а для ученых открытие астропарка. Наталья Медина вернулась из космического путешествия и узнала, как под Казанью на протяжении 120 лет строят путь к звездам. Вот он, тот самый путь к звездам. Вы спросите, почему, почему? Да потому что именно из-за вот этих трамвайных путей, которые появились в Казани 120 лет назад, небольшой обсерватории из Казанского университета пришлось переехать за город. Но всего за два года появилась одна из самых старейших астрономических обсерваторий нашей страны. 20 километров от Казани, полет нормальный, и вот вы уже в Казанском планетарии. Но перед путешествием в космос обязательное взвешивание, ведь ваши килограммы на Земле будут уже в разы меньше, чем на Луне. И первая остановка под вековым куполом. Спецзаказом из Германии по железной дороге его в свое время привез сам Василий Энгельгард. Меценат подарил Казанскому императорскому университету уникальное оборудование, библиотеку и телескопы из частной обсерватории Дрездена. Кстати, вот самый большой телескоп в России. Телескоп повторял траекторию движения небесной сферы. Тысячи звезд, Луну и всю нашу галактику и сегодня изучает по этим телескопам. На поверхности Луны и Марса порядка 16 небесных объектов, названы именами казанских астрономов. Есть и планета имени Суембике. От Земли до татарской царицы 300 миллионов километров. Но для гостей планетария это секунды полета в удобном кресле. По направлению к этому невидимому зверю ускоряется гигантское облако газа массой в несколько масс Земли. Межпланетный рейс откроет тайны Солнечной системы прокатят вас на марсоходе и окунет в росы звездного неба. В это время в соседнем зале торнадо. Лектор Сергей Головкин показывает простоту природных явлений и даже легко управляется с напряжением в 220 вольт. Несмотря на то, что меня сейчас било несколько тысяч вольт, я с вами продолжаю разговаривать. 
Если засунуть два пальца в розетку, то можно перестать разговаривать с кем-либо. Сейчас астрономическая обсерватория – это 21 гектар настоящего научно-образовательного центра. А к сентябрю здесь обещают открыть астропарк. Вы все хорошо знаете проект «Сириус», но область физики и астрономии в «Сириус» не, не сильно охвачена. Поэтому мы предлагаем создать такой центр здесь. В феврале астрономическую обсерваторию КФУ включили в предварительный список ЮНЕСКО. Возможно, объект станет четвертым после Казанского Кремля, Древнего Болгара и памятников Свияжским. На следующий год здесь планируется заседание ЮНЕСКОвской группы, комиссии, где, может быть, даже удалось бы и принять в охраняемый список. У нас практически все сделано. А пока здесь готовят масштабную программу ко дню космонавтики, чтобы каждый гость смог хотя бы на мгновение почувствовать себя Гагарином. Наталья Мезина, Вадим Иларионов, ТНВ, Зеленодольский район. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! Хочется больше солнца, тепла и ласкового ветерка. Но весна в этом году затяжная. О погоде на 3 апреля чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс Погода в субботу на юго-востоке в Бугульме Бавлах Азнакаева будет малооблачно, осадки прекратятся, ночью около нуля, а днем плюс пять. На дорогах скользко, будьте аккуратны и внимательны. Преимущественно без осадков в Нижнекамске, на Верзных Челнах, Елабуге, но будет пасмурно. Дневная температура все выше, до 9 градусов выше нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачность сохраняется, как и тепло. Вероятность осадков будет небольшой. Не видно пока солнца в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Преимущественно без осадков, но довольно тепло. Ветер южный, порывистый. На юго-западе в Болгаре, Дражаном, Буинске дожди возьмут небольшую паузу, температура повысится. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше будет пасмурно, без дождей. Апрель с первых дней показал себя щедрым на осадке, но сжатным на солнце, спрятав его за облака. В последующие дни облачность сохранится, станет прохладнее. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая родины. В медицинский центр «Доктор Рост» обращаются самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Оформление прав собственности на недвижимость. Главное, порядок в документах. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт bti.rt.ru получите скидку 10%. О погоде в столице. В субботу в Казани ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3, а днем воздух прогреется до плюс 8. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, а влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.